.NET Office Entegrasyonunu Anlama Microsoft Office dünyasının en yaygın kullanılan şirket uygulama paketidir. İş dünyasının önemli bir bölümü Microsoft Excel, Outlook ve Word uygulamalarını kullanır. Microsoft yıllar boyunca genişletilebilirlik özelliklerini Office uygulamalarında birleştirmiştir. Office'te eklentiler oluşturabilir, makrolar yazabilir ve hatta uygulamalar için Visual Basic yoluyla Office'in ana özelliklerine erişebilirsiniz. Visual Studio takımı bu entegrasyon araç setinin parçasıdır. Şimdi yeni proje oluşturma penceresini açın. Visual Basic altındaki ofisi seçtiğinizde 2007 ve 2010 için oluşturabileceğiniz uygulamalar görüntülenir. Gördüğünüz gibi neredeyse her ofis ürünü burada gösterilmektedir. Ofis projelerinden bazıları çoklu nesnelere sahiptir. Örneğin Excel bir eklentiye, bir şablona ve bir çalışma kitabına sahiptir. Çalışma kitabı, bir Excel çalışma kitabını oluşturduğunuzda yazacağınız tüm kodlar dökümanın içerisine yerleştirilir. Bu dökümanı açtığınızda kodu kullanabilirsiniz. Eğer başka bir dökümanı açarsanız bu kod kullanılamaz. Bir eklenti oluşturduğunuzda dökümandan bağımsız bir uygulama oluşturursunuz. Ofis uygulamalarının çoğu ayrı bir eklenti yöneticisine sahiptir ve kullanıcının ihtiyacı olmadığında eklentiyi kaldırmasına izin verir. Şimdi Excel 2010 Workbook'u seçin ve OK düğmesine tıklayın. Açılan pencerede yeni bir dosya oluşturulmasını veya var olan bir dosya üzerinde çalışma yapılmasını ayarlayabilirsiniz. Buradan yeni dosyayı seçin ve OK düğmesine tıklayın. Visual Studio'nun tasarım alanında bir Excel kopyası görüntülenecektir. Excel'de yapabileceğiniz her şeyi Visual Studio'da da yapabilirsiniz. Bir hücreye metin ekleyebilirsiniz, hücreyi alabilir ve bunu biçimlendirebilirsiniz. Kalın metinler yazabilirsiniz. Hücrelere sayılar yazabilir ve daha sonra otomatik toplam formülü ekleyebilirsiniz. Uygulamayı çalıştırmak için F5 tuşuna basabilirsiniz. Excel çalışacak ve çalışma kitabı Excel içinde görüntülenecektir. Excel'i kapatın ve sayfa 1 vb dosyasına sağ tıklayın. Açılan listeden View Code komutuna tıklayın. Kod penceresinde sayfa açıldığında ve kapandığında çalışan kodları görebilirsiniz.